。在埃及有一个超级神秘的地方，这里聚集了至少六十五位法老和一百多位王后，被誉为是埃及最神圣的地方。在过去的几千年里，它是各国的冒险家、盗墓者、文物贩子以及考古学家的天堂。数以万计难以想象的宝藏和木乃伊重见天日。有些人一夜暴富，有些人则很快死于法老的诅咒。一九二零年代以来，他以考古发现图坦卡门之墓而又一次闻名于世，成为世界上最著名的考古遗址之一，和 UNESCO 联合国教科文组织认证的世界文化遗产。这里就是传说中的帝王谷 （Valley of the Kings）， 现在成为考古和埃及学探索的重点，也是埃及最著名的旅游景点。因为帝王谷的地理位置偏僻，很多宝贝们想去，但是最后都没有去成。那么今天我们这支影片就带你深入解密帝王谷，让我们一起酣畅淋漓的去考古失落的埃及古墓。古埃及的金字塔原是法老们祈求死后永生之所，但是金字塔设计在地上非常显眼，非常的招摇。因为其内部奢华的陪葬品，而很快的沦为盗墓贼的天堂。不但宝物被掠夺一空，许多法老的木乃伊也遭到了损毁。终于，一个叫做图特摩斯一世的法老决定，我们要改变，开先了一把陵墓修建在了远离人群、寸草不生的帝王谷。这个帝王谷坐落于尼罗河沿岸的卢克索西岸，位于底比斯墓地的中心地带，由两个山谷组成。东谷，大部分皇家陵墓所在的地方，和西谷、侯斯谷。后来的五百年里，古埃及新王朝时期十八到二十王朝的法老和贵族也追随着他，在这里修建了自己的陵墓，已发现的有六十五座墓葬。墓室分布在山谷两旁，依地势开凿，并用乱石堵住洞口，外边不留痕迹，并立许多假墓以迷惑盗墓者。皇家陵墓装饰着埃及神话中的场景，并提供有关该时期信仰和丧葬习俗的线索。每个陵墓都极尽奢华，虽然说帝王谷名气很大，却是很小面积的一片区域。每个陵墓靠的都很近，这是为了方便集中管理和守护。讽刺的是，这也恰恰给盗墓贼提供了方便。三千多年来，一批又一批的盗墓者把这片山谷翻了一遍又一遍，几乎所有的陵墓似乎都在古代被打开和抢劫过。此外，帝王谷的存在也与古埃及人对于死亡的理解息息相关。因为 after life 来世对于古埃及人太重要了，基本上古埃及人这一生就是为了来世。对他们来说，人活着就是死亡那一刻的排练 rehearsal。死亡和葬礼是一种过渡 transit。小爱想是不是中阴生的意思？然后进入 after life 的重生永生，所以死后生活更好。Immortal， 永垂不朽才是最终目的，所以死亡是古埃及人人生中最重要的一刻。如果准备的好，就可以进入完美的来世和永生。正是因为这样，不管是农民还是法老，身后事都是人生中最大的一笔投资，而与死亡相关的业务也成为迪比斯最大的产业。小爱认为很有道理哈，既然都要移民了。就把自己需要的生活用品，什么床、床上用品、罐子、椅子、吃的喝的都带上，把所有的财富都一次性投资上吧。<笑>陵墓群于1827年由约翰·加德纳·威尔金逊为各陵墓定下编号，已从拉美西斯七世 （KV 一）到尼赫美斯·贝斯特 （KV 六十四）的发现顺序编号。帝王谷周边的工匠谷还有很多士兵、工匠、建筑师以及贵族的陵墓和木乃伊。不过，现在仅开放给考古用途。帝王谷从古代以来便是旅游景点，尤其是在古罗马时代，许多墓葬都有古代旅游者留下的涂鸦。据说， 1799年拿破仑远征埃及也来过这里呢。不过，也出现过恐怖袭击。1997年，来自伊斯兰集团的武装分子在附近的戴尔巴哈里屠杀了58名游客和4名埃及人。
。那我们现代人的话，需要在入口柜台购票入场。据说帝王谷每天能够吸引四千到两万五千名游客，所以需要排队一小时左右。门票仅限当天有效，价格是二百六十埃镑，包括参观三个开放的墓室。这是因为，为了避免可能的破坏，帝王谷内的大部分墓穴并不对外开放，而总共十八个开放的墓穴也很少同一时间开放。关闭墓穴通常是为了进行修复的工作。导游不能在墓室内为游客讲解，游客在参观时也要保持安静，并且最好在十五分钟内出来，目的是为了减少参观的时间及降低游客呼吸时对墓穴壁画的损坏。不过我发现根本没人管，但是墓室内部的辐射和远古的细菌会侵害我们的健康，所以最好在参观时戴上口罩，也不要久留。图坦卡门的墓室需要额外购买门票，价格是三百埃镑。此外，作为考古爱好者的小爱还购买了整个帝王谷整条街最 fancy、最贵的赛提一世的墓室入场券。票价是一千埃镑，等下我会放出古墓的内部录像哦。我们这次的探险呢，主要会去拜访四个人，两个男人和两个女人。第一个男人，图坦卡门。帝王谷里最有名的当属图坦卡门的墓穴，编号是 KV 6 2就坐了在中心空地的咖啡馆对面。他的墓穴从入口楼梯下去，总共有四个房间，对游客只开放前室和墓室。图坦卡门的木乃伊就放在前室，入口左边就是。他静静地躺在水晶棺里边，身上盖着一张白布。右边墓室里摆放着他的石棺，墙上画着猴子和图坦卡门如何从人世间的法老成为有生神的过程。画面很粗糙，画中人物尺寸都很大，因为这样比较省时间嘛。而且封墓时油漆没有干透，所以出现了很多黑色的霉斑。这是因为咱们可怜的图坦卡门，他十九岁时死得很急，所以他的大臣埃很匆忙的随便搞搞，就把他的葬礼给敷衍过去了。你可能会很奇怪，就这也敢说是古埃及最有名法老的墓穴？没错，他的墓穴确实是帝王谷中最小的一个，而且图坦卡门是一个很平庸的法老，短暂的一生都没做出什么成绩，而且体弱多病。但是人家靠躺平红遍全球。前面说过，帝王谷在三千多年前就被洗劫一空，但是偏偏没有发现这一座陵墓，原因有两个，第一。他被拉美西斯六世法老陵墓的瓦砾所覆盖。对的，他的陵墓位于拉美西斯六世的陵墓下方。嗯，对的，被压了三千年，众人怎么也没想到墓下还有墓。第二，在封墓的时候，工匠们从山下凿下很多巨石，覆盖在陵墓的入口。此外，墓室的位置正好在山洪交汇的地方，所以水流每次还会带来很多碎石。经年累月，他的墓就被深深地藏在了地下。于是，图坦卡门的陵墓得以毫发无损地保存了下来。在一九二二年十一月被发现，并且成为迄今为止封存最好、出土文物最多的古埃及法老陵墓。一时间。物以稀为贵，就成了埃及最有名的法老。这也是帝王谷中目前为止最最重要的考古发现哦。他的陵墓出土了五千多件珍贵文物，其中不少是稀世珍宝。埃及狗头神阿努比斯的雕像也在墓室宝藏中出现，数以千计的随葬品布满了各个房间，有家具、雕像。器、包金战车、王杖等精美绝伦，尤其是那张木质金贴面的狮腿宝座，被霍华德·卡特称赞为迄今为止埃及出土的最美丽的文物。椅背上的图画是图坦卡门和他的妻子在一起的日常场面。图坦卡门棺椁巨大而精美，是俄罗斯套娃的设计，共分七层，我们就慢慢从外向里边打开。其外是四层巨大的木质圣柜，几乎充满了整个墓室。最外层圣柜的空间足以容纳一辆 SUV 汽车
，所有四座圣柜都刻有死亡之书的片段。圣柜里边是我们在墓中看到的石英岩石棺，石棺上雕刻有四位守护女神的形象：伊西斯、奈弗蒂斯、奈伊斯和塞尔凯特。石棺以内是三层黄金颜面的人形嵌套棺材，其中外边的两层是木质的包金，镶嵌着玻璃和半宝石。最里边一层是纯金的，是由整块2 2二 K 黄金打制而成。守护女神的羽翼怀抱着金棺，长 1.85 米，厚 3.5 毫米，大约重 110.4 公斤，需要好几个壮汉才可以移开盖子。里边就是图坦卡门的木乃伊，无价之宝，举世瞩目的黄金面具就盖在他的脸上。黄金面具有15公斤重，因为古埃及人认为神的皮肤是金色的，所以要做黄金面具，死后他们就可以成为神。据说当时考古学家是硬生生的从他的木乃伊上撕下这尊黄金面具，非常暴力，把胡子都掰断了。他的木乃伊里还有各式各样的宝石，以及其他143件物品。我们前面提到的死亡之书，也叫做死者之书、亡灵书 （Book of the Dead）， 在古埃及非常流行哈，是一个约24米的缩草纸卷轴，里边有图有文。描述了人死后如何制作木乃伊，然后死者需要通过怎样的过程才能复活，基本上就是一本地下世界的通关攻略和如何实现永生的指南。死亡之书的原版是智慧之神透特写的，但是每个人需要另外量身定制一卷，并且要施上魔法，就能躲开地下世界的各种妖魔鬼怪。一开始只是做给法老的。后来，连平民百姓也开始普遍定制。其实，作为材料的缩草纸并不贵，贵的是工艺。据说，当时定制一本死亡之书需要的价值，等同于一个工匠六个月的薪水。的确是奢侈品，但是必需品，贵也得买，买买买。所以在每个墓穴中都会发现一本死亡之书。现在这些宝藏都收藏在开罗的埃及博物馆。临走时，守墓的埃及小哥哥主动要求帮我拍照，我觉得他可能想要小费，就拒绝他自拍了。然后他竟然用手机的灯光照亮图坦卡门木乃伊的脸，让我拍照。我虽然顺势拍了下来，但是心里有些害怕，毕竟这样很不敬。因为听说图坦卡门有下咒语。无论是谁搅扰了法老的宁静，死神之意降临他的头上。于是我看着他的木乃伊，心中静静地说 ：“Thank you for having me. Wish you rest in peace。”就赶紧离开了。我觉得我不应该再继续打扰他。后来我就去研究了一下法老的诅咒 ，Curse of the Pharaohs， 是指针对任何打扰木乃伊的人的诅咒，据称会导致厄运。疾病甚至死亡，确实，一开始发现进入图坦卡莫陵墓的人，一个个的离奇死亡。但是二十世纪中叶以来，许多作家及纪录片认为，诅咒的科学解释应该为细菌或辐射，因为在图坦卡门墓中不被发现任何诅咒。墙壁上只刻着这么一句话：“我看见了昨天，我知道明天。”陵墓发现者霍华德·卡特本人也表示，这诅咒纯粹是无稽之谈。他认为，若有任何人要被诅咒，那应该是他吧。卡特最终是在1939年3月2日，在伦敦自家寓所中寿终正寝，享年64岁。这感觉是正常死亡哈、啊，所以大家不用再害怕啦。<笑>紧接着，我们下去拜访第二个著名的男人——赛提一世，就是木乃伊电影里边撞到大祭司奸情而被杀害的那个法老。赛提一世之墓，编号 KV 1 7是整个帝王谷陵墓群中最大的一座，也是迄今为止内部壁画保存最完好，是整条街最 fancy、门票最贵的墓穴。小爱这就帮你省一千埃镑，带你去看内部哦。
，从入口到最后的墓室，水平距离二百一十米，垂直下降的距离是四十五米。巨大的岩石洞被挖成地下宫殿，墙壁和天花板布满壁画，装饰华丽，令人难以想象。天上的星星，蓝色的天空，是艺术和文化的文艺复兴。这是在向阿蒙霍特普三世的黄金时代致敬。我个人感觉，这是帝王谷内最值得下的一座墓到这里，你们一定在想：如果有帝王谷，那么其他不是法老的人死后会埋在哪里呢？答案就是皇后谷。这里游客比较少，比较小众，但是绝对不能错过哦。Valley of the Queens 是古埃及法老妻子死后所安葬的地方，主要盛行于古埃及第十八到二十王朝。陵墓其中也有很多是王子、公主和贵族的陵墓，有将近一百多个墓。王后谷的规模不及帝王谷，不过我认为壁画却不输给帝王谷哦。特别是编号 QV 6 6的 n e f e r t a r i 是古埃及现存最优美、装饰最华丽的陵墓之一，被称为古埃及的西斯廷教堂。墓中壁画装饰极尽华美，保存完整，可以说是埃及最壮观的陵墓。突然感觉我在帝王谷看的都是浮云。Nefertari 这个名字有“最美的女人”的意思，她出名在于嫁了一个古埃及最有名气的老公，就是修建了阿布森堡的拉美西斯二世。这个法老很喜欢自吹自擂。有趣的是。大家都知道，她老公的雕像可谓是在埃及到处都是。但是，作为拉美西斯二世最宠爱的女人 n e f e r t a r i 的墓里完全没有一丁点拉美西斯二世的踪影。我觉得她也不是真心喜欢这个丫丫帕帕呀。终于可以不用再听她瞎逼逼了，别再出现我的 Afterlife 里。关于这对欢喜冤家，我们会专门做一集介绍阿布森堡的特辑，到时会爆很多猛料啊。第二个著名的女人，这就厉害了。我们最后来看传说中的埃及武媚娘 Hatshepsut， 哈特谢普苏特，在古埃及语的意思为“最高贵的女士”。她是十八王朝的法老，也是古埃及第一位女性法老。她首次打破了东岸建神庙、西岸建陵墓的传统，她将自己的神庙建在了西岸。而且就在帝王谷旁边，神庙的设计师则是他青梅竹马的情人 s a m u t 可以看得出，作为王的男人，他的确是才华横溢哦。此神庙被认为是埃及最美的建筑之一，因为这是古埃及人有史以来第一次有女性法老，所以 Hatshepsut 也很照顾大家的心情，喜欢一直以男人装饰人。戴着假发、胡须、束胸宽衣、手执权杖，塑造出威严无比的形象。我觉得她是一个敢想敢做的女人。本来是纯正王室血统的公主，但不幸的是老公死得早，后来成为继子，幼小法老的监护人，并且趁机架空了小法老。
图特摩斯三世的权利，宣称自己是阿蒙神之女，并宣布自己为法老。他在位期间平息了战乱，发展了对外贸易，国家变得十分的富足，大家都可以吃饱吃好，所以国家有了资金，可以修建很多的神庙。据说这个埃及武媚娘很喜欢香水，每天用很多香水按摩在皮肤里。作为一个社会名流，她还拥有自己标志性的香水，闻到它就知道女王来了。Nice。而这一系列的帝王谷及周边的国家公园，坐落在卢克索，就是古埃及的底比斯。这里是古埃及人宗教和信仰的中心，是圣城。当地的古埃及人认为，如果你叫一个人的名字，就能让他复活。那么我们今天还在讨论这三千多年前的男男女女，那他们不就是以另一种形式还活在我们中间吗？愿大家都有幸得永生。如果大家想要第一时间收看我最新的影片，可以点击订阅。开小铃铛，我们下次见喽。